Sensiyeciler ünlü otomobil yarışı Formula 1'in Türkiye ayağı İstanbul'da gerçekleşti. Ancak İstanbul'daki pistte hızlarıyla Formula 1 araçlarına rakip olan birileri daha vardı. Peki kim miydi? Buyurun hep beraber izleyelim efendim. Hasan abi, ha. bu formülü araçları var ya, saatte 300 km hız yapıyormuş ha. <gülüyor> Tabii oğlum, jet yakıtı kullanıyorlar ya o yüzden. Ha, bak bak, motor sesleri gelmeye başladı bile. Geliyorlar. O da, e, oğlum bu geçenler sanki araba değil de ha, normal insandı sanki bunlar. Evet, insan da. O ne hızlı öyle abi ama ya. Ha? Arabadan farkı yoktu vallahi hiç. Lan buradan hızla geçen üç kişi oldu mu? He oldu. He ne tarafa gittiler? Aha da şu tarafa. He tamam. Oh. Allah ya bir şey anladıysam araba olayım ha. Allah ben de hiçbir şey anlamadım Hasan abi ya. <gülüyor> Yakalanmıyor ki namussuzlar lan. Çok hızlılar. Yemin ediyorum çok hızlılar. <gülüyor> Allah Allah. Yani abi artık yarışlar mı arabasız mı yapılıyor? Ne iş bu ya? Ne yarışı kardeşim? Borçlu onlar. Biri memur emeklisi, biri işçi, biri de öğrenci. Hepsinin veresiye borcu var. Benden kaçıyorlar. <gülüyor> ah, şimdi yakaladım sizi. Kaçmayın oğlum kaçmayın. Makarnayı kolayı ekmeği sütü yazılırken iyiydi değil mi? Şimdi ödemeye gelince fın. Kaçmayın lan. <gülüyor> Hasan abi, bunlar gazı açmış ha. <gülüyor> <gülüyor> Motorun fazla. <gülüyor> Sayın seyirciler, liderler mitinge gelenleri havaya sokmak, aktif katılımlarını sağlamak için sık sık soru cevap taktiğine başvururlar. Kalabalığa sorular sorar, onları cevap vermeye yöneltirler. Ama bazen de işler karışır, beklenmedik şeyler olur. Hep beraber izliyoruz efendim. Hazır mısınız değerli vatandaşlarım? Sorularıma mantıklı ve makul cevaplar verecek, emme basma tulumba gibi başınızı sallamayacaksınız. Kısaca evet ya da hayır diyeceksiniz tamam mı? Oh! O zaman başlıyorum. Huzur ve refah istiyor musunuz? Evet! Ucuzluk ve güvenlik istiyor musunuz? Evet! Kavga ve dövüş istiyor musunuz? Evet! Evet mi? Evet olur mu canım? Kavga dövüş istemiyorsunuz değil mi diyorum? İstiyoruz! Ya huzur ve refah istiyor musunuz deyince öyle diyeceksiniz. Karışıklık oldu. Bak yeniden soruyorum. Ucuzluk ve güvenlik istiyorsunuz değil mi? Hayır. Eyvah işler bir sardı. Ama okta yaydan çıktı artık ne yapacağız? Ama artık çok geç devam artık. <gülüyor> Daha önce verdiğin sözleri tuttun mu? Evet. Tuttun mu? Tutmadın. Hayır. Hayır mı dedin? Tutmadın mı yani? Evet. Yani hayır. Seni sandığa gömelim mi? Ya bir dakika sevgili vatandaşlarım. Burada soruları ben sorarım. Siz değil. Yani bana soruları benim soracağım söylenmişti. Yine bir karışıklık oldu. Daha konuşacak mısın? Evet. Yok. Hayır. Yok. Evet. Hayır. Şaftım kaydı benim. Eşallahım yarabbim ya. Biz burada bir milletvekili bile çıkaramayız ya. Genel başkan acemi arkadaşım biz ne yapalım? Değil mi? Evet. Sayın seyirciler gelen son zamlarla birlikte benzin 5 lira sınırına yavaş yavaş yaklaşıyor. Zamlar konusunda devlet topu akaryakıt şirketlerine atarken akaryakıt şirketleri de devlete atıyor. Kimse elde ettiği gelirden feragat etmeye yanaşmayınca olan da tabii yine vatandaşı oluyor. İzliyoruz efendim. Ya bu devletin yaptığı nedir böyle kardeşim ya? Yüzde 65 vergi mi olurmuş ya? Emin ediyorum yazık sana ya. Vallahi yazık sana ya. Pardon bir saniye vatandaşım. Uh. Ya asıl sizin yaptığınızda ne demeli sayın akaryakıt şirketi? Karnınızdan azıcık vazgeçseniz ne olur sanki? <gülüyor> bir saniye sevgili vatandaşım biraz da ben alayım. Lan. Oh. 
Ya bizim kazandığımız 3 kuruş kar canım. Sizin aldığınız verginin yanında bizimkinin esamesi bile okunmaz. Pardon vatandaşım bir müsaade daha isteyeceğim. Oh. Ya bırak Allah aşkına ya. Yurt dışında petrolün varil fiyatı düşüyor. Siz burada zam koyuyorsunuz. Bizim vergi hep sabit ona bakarsan. Pardon bir saniye biraz daha alayım. Lan oğlum yeter ama yeter ya. Siz topu birbirinize atıyorsunuz. Arada olan yine vatandaş oluyor ya. Çekin bombalarınızı artık cebimden. Çekin ya. Evet çek. Asıl sen çek. Hayır asıl sen çek. O zaman birlikte çekelim. Tamam. 3, 2, 1 çek. Bak. Oo. Oh. Oh. Oh. Gelsin paraları gelsin. <gülüyor> Vergi gibisi de yok canım o. Oh. oh yavrum oh. al işte. Oh, oh, Bunlara oh, oh. çek dersen olacağı buydu işte. Ne olacak? Olan yine vatandaşı oluyor zaten. <gülüyor> Sayın seyirciler 12 Haziran genel seçimlerinde seçilip meclise girmenin hayalini kuran yaklaşık 8 bin milletvekili adayı var. Bu adayların çoğu elbette millete hizmet için bu göreve talip. Ancak işlerinde her dönem olduğu gibi yalnızca dokunulmazlık zırhına kavuşmak için aday olanlar da var. Hep beraber izliyoruz efendim. Heh gelin bakayım motorun şöyle. <gülüyor> eh falcı kardeş bu sefer yanımda kocamı da getirdim. He he falcı kardeş ben de geldim de benim bir maruzatım olacak. Sus! Görüyorum. Sen geleceğini sormaya gelmişsin. Evet. Üç ay sonra nerede olacağım diye çok merak ediyorum falcı kardeş. Ha, görüyorum. Sen üç ay sonra bir çatı altındasın. Allah! Meclis çatısı galiba bu şanziye. Hmm, demir parmaklıklar görüyorum. Ha, onlar da meclisin etrafındaki demirlerdir herhalde. Peki ceylan dersi koltuk görüyor musun falcı kardeş? Yok. Ranza görüyorum. Ranza. Ranza mı? Allah Allah ya. Meclisin yatakhanesi falan mı var acaba? Ay bilmem ki Rasim olabilir yani. Peki falcı kardeş kürsüye çıkıp yemin ediyor muyum? Hmm. Evet ben bir tane kürsü görüyorum burada. Ah, tamam tamam budur işte budur. Ama bu sanık kürsüsü. Ha, diyorsun ki çok pişmanım Hakim Bey diyorsun. Seni yargılıyorlar 12 sene yiyorsun. Yapma ya Şaziye bu demek oluyor ki seçilemiyorum. Haliyle de davalardan da yırtamıyorum. Evet, öyle görünüyor Rasim. Peki, Balcı kardeş sana son bir soru da Yarın en erken Amerika uçağı saat kaçta onu görüyor musun? He, çakal kaçacağım bu lan yurt dışına. <gülüyor> Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. 